വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ഇക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്നൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറ് ഒന്ന് റിലേറ്റീവ് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തസിനെ കുറിച്ച് ഒരു എസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇത് ആരാണ് ഈ തീയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അവരുടെ പേര് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതാനായിട്ട് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒന്ന് റാച്ചറ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഇഫക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിലത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് അപ്പോൾ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കാണാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുതെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് റിലേറ്റീവ് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആക്ച്വലി റിലേറ്റീവ് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന ഈ ഒരു തിയറി ജെയിംസ് ഡ്യൂസൻബറി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കാരണം കെയിൻസിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തിസിൽ അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില എസംഷൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ജെയിംസ് ഡ്യൂസൻബറി ഈ ഒരു തിയറി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് കെയിൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സിലാണ് പിന്നീട് ഇതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കസ്നറ്റ്സിൻ്റെ കൺസംഷൻ പസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് കവർ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനുശേഷം കെയിൻസിൻ്റെ ഈ അസംഷൻസിന് ചില ചില അസംഷൻസിന് റിജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ജെയിംസ് ഡ്യൂസൻബറി ഈ ഒരു തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഡ്യൂസൻബറി പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സൊസൈറ്റിനെ വിലയിരുത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നൈബേഴ്സിന്റെ കൺസംഷന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും മറ്റൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ തന്നെ ഇൻകം അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും മറ്റൊന്ന് ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ പാസ്റ്റ് പീക്ക് ഇൻകം പാസ്റ്റ് പീക്ക് ഇൻകത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ആര് ജെയിംസ് ഡ്യൂസൻബറി പറഞ്ഞു വെച്ചത് കെയിൻസ് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് കെയിൻസ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻകം അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കറണ്ട് ലെവലിൽ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ഇൻകം ഉണ്ടോ ആ ഇൻകത്തിനനുസരിച്ചാണ് അതിനെയാണ് കൺസംഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കെയിൻസ് പറഞ്ഞു അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻകത്തിനെയാണ് കൺസംഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഡ്യൂസൻ ബറി ഒരു ഇക്കോണമിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നൈബേഴ്സിന് അതുപോലെ തന്നെ ആ വ്യക്തിയുടെ തന്നെ ഇൻകത്തിന് അതുപോലെ പാസ്റ്റ് പീക്ക് ഇൻകത്തിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡ്യൂസൻ ബറി പറയുന്നത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെയും കൺസംഷൻ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് നോട്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻകത്തിന് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ പ്രസൻ്റിൽ എത്ര ഇൻകം ഉണ്ടോ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മാത്രം കൺസംഷൻ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഓഫ് ദി ബിഹേവിയർ ഓഫ് എവറി അതർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് വാട്ട് ദേ ഹാഡ് സ്പെൻഡ് ഇൻ പാസ്റ്റ് ഓക്കെ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയത് ഇനി സെക്കൻഡ് ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കൺസംഷൻ റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എപ്പോഴും ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലാതെ റിവേഴ്സിബിൾ അല്ല എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇറിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്തത് ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല നോട്ട് റിവേഴ്സിബിൾ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഇപ്പോൾ കൊറോണ ടൈമിൽ എല്ലാവരുടെയും ഇൻകം ലെവൽ ഭൂരിഭാഗം വരുടെയും കുറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ശീലമുണ്ട് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ ഇൻകം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കൺസ് കൺസംഷനെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ക
അതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻകം ഓഫ് അതർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് കണ്ടോ ഇൻഡ്യ സൊസൈറ്റി ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ മറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ ഇൻകത്തിന് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ട്രൈ ടു ഇമിറ്റേറ്റ് ദി കൺസംഷൻ ലെവൽസ് ഓഫ് ദിയർ നൈബേഴ്സിന്റെ പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂസ് ആൻഡ് ബെറി ഇഫക്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഇൻകം സെയിം പെർസെൻറ്റേജിലാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ഇപ്പൊ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉള്ള ഒരാള് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉള്ള തേർഡ് പേഴ്സൺ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇൻകം സെയിം പേഴ്സൻറ്റേജിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് ആയി സെക്കൻഡ് പേഴ്സൻ്റെ ഫോർ തൗസൻഡ് ഇരട്ടി ആയി അല്ലെ തേർഡ് പേഴ്സൻ്റെ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റിലേറ്റീവ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം ആണ് റിലേറ്റീവ് ഇൻകം സെയിം ആണ് പക്ഷെ അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻകം ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൺസംഷൻ എന്താണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു റിലേറ്റീവ് ഇൻകം ആണ് അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻകം അല്ല രണ്ടാമത്തിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഇഫക്ട് എന്താണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ പോയിന്റിലൂടെ അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇൻകം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലത്തെ എല്ലാവരുടെയും ഇൻകം ഒരേപോലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ റിലേറ്റീവ് ഇൻകത്തിൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല ഇതാണ് അദ്ദേഹം ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് എസംഷൻസിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിന്റ്സിലൂടെയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ലോങ് റണ്ണിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം കെയിൻസ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് എന്തായിരുന്നു ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കെയിൻസ് പറഞ്ഞു ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ഇതാണ് കെയിൻസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനാലിസിസിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഡ്യൂസ് ആൻഡ് ബറി പറയുന്നു എ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് റണ്ണിൽ അതിന്റെ കാരണമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സെയിം ആണല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റിലേറ്റീവ് ഇൻകം സെയിം ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും ഒരേപോലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും അവരുടെ ഇൻകത്തിന്റെ സെയിം പ്രൊപ്പോർഷൻ തന്നെ വീണ്ടും സ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസി ടു കൺസ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻകം തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് കൺസ്യൂം ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻകം ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺസംഷൻ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എ പി സി എന്തായിരിക്കും എ പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ബൈ വൈ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടും രണ്ട് സ്ഥലത്തും പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് എ പി സി കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ റിലേറ്റീവ് ഇൻകം സെയിം ആയതുകൊണ്ട് കൺസംഷൻ ഇൻകം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ കൺസംഷൻ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് എ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ലോങ് റണ്ണിൽ എന്ന് ഡ്യൂസ് ആൻഡ് ബെറി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് റിച്ച് പേഴ്സൺസിന്റെ എ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ലോവർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ പൂവർ പേഴ്സൺസിന്റെ എ പി സി ഹയർ ആയിരിക്കും അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഇപ്പോൾ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് അയാൾക്ക് സാലറി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺസംഷൻ ആവശ്യം വരുന്നത് എത്രയാണ് സോറി ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് കൺസ്യൂം ചെയ്താൽ മതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ നെസസിറ്റീസും മീറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സാലറി ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ സൊസൈറ്റിയിലെ വേറൊരാളും എന്ത് എന്ത് ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഇഫക്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം എന്തായിരിക്കും റിച്ച് പേഴ
ഇൻകം ഡിക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ കൺസംഷന് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരു ശീലിച്ച ശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റാത്തതാണ് റാച്ചറ്റ് ഇഫക്റ്റ് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹൈപ്പോത്തിസ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് എ പീരീഡ് ഓഫ് പ്രോസ്പെരിറ്റിയിൽ കൺസംഷൻ വിൽ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി അഡ്ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു ഹയർ ലെവൽ ഓക്കെ വൺസ് പീപ്പിൾ റീച്ച് എ പെർട്ടിക്കുലർ പീക്ക് ഇൻകം ലെവൽ ആൻഡ് ബിക്കം അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടു ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ദർ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ടു റെഡ്യൂസ് ദി കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ ഡ്യൂറിംഗ് എ റിസെഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ കുറയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കൺസംഷൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതിനെയാണ് എക്കണോമിസ്റ്റ് റാച്ചറ്റ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഡയഗ്രത്തിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതായത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡയഗ്രം ഞാൻ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം കേട്ടോ ഡയഗ്രത്തില് ഒ വൈ ആക്സസ് കൺസംഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഒ എക്സ് ആക്സസ് ഇൻകത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇതിൽ ലോങ് റൺ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ വരയ്ക്കുകയാണ് സി എൽ ലോങ് റൺ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഷോർട്ട് റൺ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കാരണം എന്താണ് ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓട്ടോണമസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം നമുക്കറിയാം ഇൻകം ഇല്ലാത്ത സമയത്തും നമുക്കൊരു കൺസംഷൻ ഉണ്ട് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സോ ഇതാണ് കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഷോർട്ട് റണ്ണിലുള്ളത് സി എസ് വൺ പേര് കൊടുക്കുന്നു അടുത്തൊരു കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ തന്നെ സി എസ് ടു ആണ് സോ ഇനീഷ്യലി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒ വൈ വൺ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം ആയിരുന്നു ഈ ഇൻകം ഉള്ള സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺസംഷൻ ഇ വൺ ആയിരുന്നു ഇ വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇ വൺ വൈ വൺ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺസംഷൻ ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻകം ഒരു റിസെഷൻ വന്ന് ഇൻകം ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ഇൻകം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നോക്ക് വൈ സീറോ ലെവലിലേക്ക് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ സീറോ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺസംഷൻ ആവേണ്ടത് പക്ഷെ ഈ ഒരു ലെവലിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് ശീലിച്ചൊരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഇ സീറോ ലെവലിലേക്ക് കൺസംഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഷോർട്ട് റൺ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നോക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമേ അവർ കൺസംഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയൊരു റിഡക്ഷൻ മാത്രമേ വരുത്തുന്നുള്ളൂ അതായത് ഈ വണ്ണിൽ നിന്നും ഇ സീറോയിലേക്ക് പോകാതെ എവിടേക്ക് എത്തുന്നു ഇ വണ്ണിൽ നിന്നും സി വൺ എന്നൊരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റാച്ചറ്റ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സി വൺ വൈ സീറോ ആയിരിക്കും റിസെഷന്റെ സമയത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺസംഷൻ കണ്ടോ കൺസംഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഒ വൈ സി വൈ വൈ വണ്ണിലേക്ക് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോഴ് കൺസംഷൻ വീണ്ടും ഇ വൺ ലെവലിലേക്ക് ലോങ് റണ്ണിൽ എത്തുന്നു വീണ്ടും ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു ഒ വൈ ടു ലെവലിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒ വൈ ടു ലെവലിലേക്ക് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലോങ് റണ്ണിൽ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺസംഷൻ ഇ ടു ലെവലിലേക്ക് എത്തുകയാണ് വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു റിസെഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒ വൈ ടു എന്ന എന്ന ലെവലിൽ നിന്നും ഇൻകം ഒ വൈ വണ്ണിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺസംഷൻ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ഇ വണ്ണിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല പകരം ഇതിന് ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് അതായത് ലോ ഈ ഷോർട്ട് റൺ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷനിലെ തന്നെ ഒരു പോയിന്റ് അതായത് സി ടു സി ടു വൈ വൺ എന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ അദ്ദേഹം കൺസംഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത്ര ഹൈ ലെവൽ കൺസംഷൻ അദ്ദേഹം നടക്കും നടത്തും അതായത് ഇൻകത്തിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസംഷൻ അല്ല അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനെയാണ് റാച്ചറ്റ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിലത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ലോങ് റണ്ണിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വുഡ് കണ്ടിന്യൂ ടു കൺസ്യൂം ദി സെയിം പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ലോങ് റണ്ണിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺസംഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് സെയിം പ്രൊപ്പോർഷനിലേക്ക് എത്തും ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസംഷൻ 